প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের অভিনন্দন আজকের ক্লাসে আজকে আমরা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রশ্নটি সমাধান করার চেষ্টা করছি এখানে দুটি টেবিল দেওয়া আছে উদ্দীপকের মধ্যে টেবিল দুটির পরে এখানে বলা হচ্ছে যে কম্পোজিট প্রাইমারি কি বলতে কি বোঝো কম্পোজিট প্রাইমারি কি বলতে আমরা বুঝি যে একাধিক ফিল্ডের সমন্বয়ে যে কি তৈরি করা হয় সেটি কম্পোজিট প্রাইমারি কি আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে ইন্টারমিডিয়েটের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ আছে অর্থাৎ প্রথম বর্ষে যে রোল নাম্বার দ্বিতীয় বর্ষেও একই রোল নাম্বার আছে অর্থাৎ এক রোল নাম্বারের এগেনেস্টে দুই ক্লাসে আমরা দুইজন শিক্ষার্থীকে পাচ্ছি যার ফলে এটাকে আমরা প্রাইমারি বলতে পাচ্ছি না কিন্তু যদি আমরা এই রোল নাম্বারের পাশে আরেকটি ফিল্ডে সেখানে আমরা সেশন দিই তাহলে সেশন আলাদা হয়ে গেলে তখন রোল নাম্বারটা ইউনিক হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ দুইটা ফিল্ড নিয়ে যদি ইউনিক করা যায় তাহলে সেই ধরনের কি কি আমরা বলবো কম্পোজিট প্রাইমারি কি খ নাম্বার ডেটার নিরাপত্তায় এনক্রিপশন কার্যকরী পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ কোনো একটা ডেটাকে যখন পাঠানো হবে অন্য কোথাও অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে এই ডেটা পাঠানোর আগেই সেই ডেটাকে অন্য একটি ফর্মেটে রূপান্তর করতে হবে যেখানে শুধু কোড থাকবে এই মূল ফাইলটা যদি অন্য হাতেও চলে যায় তারপরে সে পড়তে না পারে বুঝতে না পারে অর্থাৎ ডেটার সিকিউরিটি যেন নিশ্চিত হয় রক্ষা হয় সেই জন্য ডেটাকে এনক্রিপশন করা হয় এই ডেটাকে আমরা বলবো এনক্রিপ্টেড ডেটা এটাকে ছোট করে উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতে পারি এরকম যে আমরা যদি ওয়ার্ড ফাইলেই যদি একটি তথ্যকে অন্য কোথাও পাঠাতে চাই তাহলে এটা যদি আমাদের বাংলাতে লেখা থাকে তাহলে এটার ফন্ট যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই দিয়ে যদি সেভ করে পাঠাই তাহলে কিন্তু অন্য কেউ পেলেও এটা পড়তে পারবে না কোন ফন্টে লেখাটা আছে সেটি অনুমোদিত ব্যক্তিকে জানিয়ে দিলে তারপর উনি সেটার ফন্ট পরিবর্তন করে তারপর উনি দেখতে পারবেন কিন্তু আসলে এখানে ফন্টের ব্যাপার না এখানে মূল ব্যাপার হলো মূল ফাইলটিকে একেবারে কোডে পরিণত করা হবে কোডে রূপান্তর করা হবে যেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝার কোনো উপায় থাকবে না অর্থাৎ মেশিন শুধুমাত্র রিড করতে পারবে উপযুক্ত কমান্ড পেলেই এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে ডেটার নিরাপত্তায় এনক্রিপশন কার্যকর পদ্ধতি গ নাম্বার উদ্দীপকের আলোকে টেবিল একের ফিল্ডগুলো আলোচনা করো তাহলে এই টেবিলের যে ফিল্ড অর্থাৎ রোল ফিল্ড নেম ফিল্ড ডেট অফ বার্থ ফিল্ড ক্লাস ফিল্ড এবং গ্রুপ ফিল্ড এই ফিল্ডগুলো ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করতে হবে তাহলে রোলের ডেটা টাইপ আমরা দেখে বুঝতে পাচ্ছি যে এই ডেটা টাইপ হলো নাম্বার নেমের ডেটা টাইপ টেক্সট দুশো পঞ্চান্নটি অক্ষর ইনপুট দেয়া যায় অর্থাৎ টেক্সট ফরমেটে থাকলে ক্লাস এটিও টেক্সট ফরমেটে আছে অর্থাৎ ডেটা টাইপ টেক্সট গ্রুপ এটির ডেটা টাইপও টেক্সট ডেট অফ বার্থ এর ডেটা টাইপ হলো ডেট অ্যান্ড টাইম ডেট অ্যান্ড টাইমের ফলে কি হয় এখানে আট বিট জায়গা দরকার হয় এবং এখানে কম্পিউটার কি করে প্রথমে একটা ক্যালেন্ডার নিয়ে এসে রাখে ডেট অ্যান্ড টাইম অর্থাৎ এটা ডেট কত সেখান থেকে এটাকে ডেটা ইনপুট দেওয়া যায় এটি হলো এর ডেটা টাইপ ঘ নাম্বার বলছে উদ্দীপকের টেবিল দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব কি না এক নাম্বার টেবিল দুই নাম্বার টেবিল দুই নাম্বার টেবিলের মধ্যে রোল ফিল্ড আছে ফাদার নেম আছে অ্যাড্রেস ফিল্ড আছে এবং জিপিএ আছে তো এখন বলছে এই দুই টেবিলের মধ্যে কি কোনো ডেটাবেজের রিলেশন তৈরি করা সম্ভব হ্যাঁ অবশ্যই ডেটাবেজ রিলেশন তৈরি করা সম্ভব দুইটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করতে গেলে অবশ্যই একটি কমন ফিল্ড থাকতে হবে এবং সেখানে প্রাইমারি কি থাকতে হবে তাহলে এখানে রোল ফিল্ড যেটি আছে এটি প্রাইমারি কি আমরা ধরে নিতে পারি টেবিল দুয়ে যে রোল ফিল্ড আছে সেটি কমন ফিল্ড এবং একই রোল আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো এক এখানেও আছে একশো এক একশো দুই এখানেও আছে একশো দুই একশো তিন এখানেও আছে একশো তিন যার ফলে আমরা বলতে পারি এই দুই টেবিলের মধ্যে ওয়ান টু ওয়ান রিলেশান তৈরি করা সম্ভব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই হলো আমাদের ক খ গ ঘ এর উত্তর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এইগুলো তোমরা অবশ্যই লিখবে তো তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে সাথে থাকার জন্য তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো